आज का क्लास जो है क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट है जोलॉजी और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक है हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स बेसिकली दीज हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट प्लेटफॉर्म आर यूजफुल इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स एज रिगार्ड दियर डिपेंडेंस ऑन द बेसिस फ्रॉम द टारगेट इज कंसर्न सो वी हैव डिस्कस these remote sensing platforms ground based airborne and space borne we are discussing these high altitude sounding rocket platforms why we need these high altitude sounding rocket platforms we have already read balloons have maximum altitude of approximately 337 km so while as space the space borne satellites cannot orbit below 120 km that if we use these balloons they can cover the distance up to 37 km but when we use satellites they cannot cover the area up to 120 km so when they now they didn't obtain information up to 120 km then we have the need of these high altitude sounding rockets which are airborne so airborne or in between space borne and ground borne so these high altitude sounding rockets can be obtained from such rockets for areas of some 5 lakh square kilometers fan so in other words we can say that up to the distance of 5 lakh square kilometers areas which are can be in square kilometer frame up to 5 lakh these high altitude sounding rockets can obtain the information such a type of frame it can be of any geometrical shape but the distance in square kilometers is up to 5 lakh square kilometers the high altitude sounding rocket is fired from a mobile launcher from the ground during the flight the scanning work is done from a stable altitude the payload and the spent motor are returned to the ground gently by parachute enabling the enabling, enabling the recovery of the data the main advantage this sounding high altitude sounding rocket is fired jab hum baat karenge कि ये जो हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट ये कैसे काम करता है इसको जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए फायर किया जाता है और ये अपने स्कैनिंग का काम करता रहता है कहा से एक स्टेबल ऑल्टीट्यूड से इसमें जो पेलोड और स्पेंट मोटर होता है वो नीचे लाया जाता है दे आर टू बी रिटर्न बिफोर लैंडिंग बिफोर द पैरश बिफोर द साउंडिंग हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट कम टू द ग्राउंड इससे पहले ही पेलोड और स्पेंट मोटर वापस लाया जाता है एक पैराशूट के जरिए आराम से ताकि जो हमारा डाटा हो उसकी रिकवरी हो जाए और फाइनली इसकी और एक लिमिटेशन है ये जो हमारा हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट है वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम इज this airborne pilot form a sounding rocket is to ensure that the descending rocket not going to cause damage ye jo hamara descending jo zameen pe aata hai rocket ye damage na kar paaye kabhi kabhi iski wajah se damage bhi ho sakta hai lekin kabhi kabhi damage se bach bhi ja sakte hain main thing is ye payload jo spent motor ye jo hai ye return ground pe aata hai gently with the help of a parachute so that we can recover the data in a easy way so this was all about regarding the high altitude sounding rocket how it works and up to what how many kilometers it may cover so that is why the need of high altitude sounding rocket is इन बिटवीन ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेस बोर्ड जब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की हमने दो तो पढ़े हैं ग्राउंड बेस्ड और 
आयरबोर्न अब स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म क्या होती है जहां जहां पे हमें ग्राउंड बेस्ड और आयरबोर्न काम नहीं कर सकते हैं वहां हमने स्पेस बोर्न इस्तेमाल किए हैं व्हाट इज दिस स्पेस बोर्न टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन स्पेस बोर्न रिमूव सेंसर्स आर माउंटेड ऑन ए बोर्ड ए स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ बेसिकली क्या होता है स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म में रिमूव सेंसर्स ये रिमोटली सेंसर्स होते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है दे ये माउंट किए जाते हैं इस स्पेस क्राफ्ट पे जो स्पेस शटल की शक्ल में होता है या सैटेलाइट की शक्ल में जो जमीन के पूरे जमीन को ऑर्बिट करता रहता है स्पेस बोर्न और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म आर वन टाइम कॉस्ट इफेक्ट इनको एक ही दफा पे कास्ट एक्सपेंडिचर लगाया कास्ट लगाया जाता है बट रिलेटिवली लोअर कास्ट पर इन एरिया ऑफ कवरेज कैन ऑफ केयर इमेजरी ऑफ एंटायर अर्थ विदाउट टेकिंग परमिशन सो इसके एक खास एडवांटेज है इसको एक ही वक्त पैसा लगाया जाता है वन टाइम कॉस्ट फिर इसको फायदे फायदे फिर बाद में इसको उतने पैसे नहीं दैट इज वाई इट इज चीपर एज कम्पेयर टू ग्राउंड बेस्ड एंड एयरबोर्न सो नतीजा यह है कि जब इसको कास्ट लगाया जाता है तो ये कवरेज लेता रहता है जमीन की एक स्क्र फीट की कवरेज एक्वेयर करने के लिए कोई परमिशन नहीं कोई इजाजत नहीं ली जाती है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन वी कैन टेक दी कैन एक्वेयर और गेन इमेज ऑफ एंटायर अर्थ वी कैन टेक द कवरेज वी कैन गेन द कवरेज एंड वी कैन मेक द कवरेज ऑफ एन एरिया और टेक द कवरेज ऑफ एन एरिया एंड एक्वायर इट इज इन्फॉर्मेशन विदाउट टेकिंग एनी परमिशन इवन पर यूनिट एरिया कॉस्ट इज वेरी लो जो ये स्पेस बोर्न इमेजिंग प्लेटफॉर्म होते हैं बेसिकली जिनको हम सेटेलाइट या स्पेस शटल की शक्ल में लाते हैं ये रेंज करते हैं 250 किलोमीटर से लेके छत्तीस हजार किलोमीटर तक यानी इनकी डिस्ट ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं ढाई किलोमीटर से लेके छत्तीस किलोमीटर तक ये कवरेज ले सकते हैं लेकिन बिलो 250 किलोमीटर दैट मीन वन ट्वेंटी किलोमीटर टू ये इसकी कवरेज में नहीं आते दैट इज वाई वी यूज हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द स्पेस बोर्न ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म या ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एडवांटेज ऑफ सपोज ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म एंड टू टाइप्स ऑफ सेटेलाइट मैन एड सेटेलाइट एंड एंड मैन एड सेटेलाइट दीज आर दू टाइप ऑफ सेटेलाइट प्लेटफॉर्म वी कैन से स्पेस बोर्न ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म सो वी विल डिस्कस दम इन द नेक्स्ट क्लास और टू डेज क्लास we have discussed the high altitude sound rockets and the introduction of space borne observation platform thank you very much